முத்ரா பிரசன்ஸ் நவராத்திரி வைபவம் சரஸ்வதி அன்னையே சரஸ்வதி அன்னையே என்னேரமும் சரணடைந்தேன் உன்னையே தேவி 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 சரஸ்வதி அன்னையே அன்னையே நரஸ்துதி சீதனாவை பாஷிதன் நரஸ்துதி சீதனாவை பாஷிதன் நரஸ்துதி சீதனாவை பாஷிதன் நான் முகன்னாவில் விட்டிருக்கும் தேவி நரஸ்துதி சீதனாவை பாஷிதன் நான் முகன்னாவில் விட்டிருக்கும் தேவி சரஸ்வதி அன்னையே என்னேரமும் சரணடைந்தேன் உன்னையே தேவி சரஸ்வதி அன்னையே அன்னையே சகல கலா வல்லி அம்மா சகல கலா வல்லி ஊனதருளால் ஊமையும் சந்த கவி ஆவனே அம்மா சகல கலா வல்லி ஊனதருளால் ஊமையும் சந்த கவி ஆவனே சொல் சுக்க பாணி அலி குல வேணி இன் சொல் சுக்க பாணி அலி குல வேணி சுரர்பணி கல்யாணி ராமதாசன் பணியும் ஸ்ரீ சுரர்பணி கல்யாணி ராமதாசன் பணியும் ஸ்ரீ சரஸ்வதி அன்னையே என்னேரமும் சரணடைந்தேன் உன்னையே தேவி சரஸ்வதி அன்னையே அன்னையே ஏ நவராத்திரி வைபவத்தில் கலைமகள் நடுத்துண்டு நேற்றைய தினம் ஸ்ருங்கேரியில் இருக்கக்கூடிய சாரதாம்பாளுடைய பெருமையை பார்த்தோம் இன்றைக்கு குமரகுருபரருடைய சகல கலாவல்லி மாலை அனுபவிக்கலாம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அபிராமி பட்டர் அம்பாளை பார்த்து பாடும்போது சொல்கிறார் அம்மா உலகத்தில் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கோவிலுக்கு போகிறோம் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணுறோம் நிறைய பேர் கூடவே அனுபவங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்பா திருவானைக்கோள் புனேலா எப்படி இருந்தது தரிசனம் எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவத்தை நம்ம எப்படி பகிர்ந்துக்கிறோம் நம்ம கிட்ட வந்து கேட்பா நம்ம சொல்றத வச்சு தானும் போவேன்னு சொல்லுவா அடுத்த தடவை போகும்போது நானும் அந்த கோவில் விடாம போயிட்டு வரேன் மிஸ் பண்ணாம போறேன்னு சொல்லுவா அனுபவம்னு நம்ம சொல்றது அங்க ஏற்படக்கூடிய அந்த ஆனந்தத்தை உண்மையிலேயே வர்ணிக்கிறது தானா நம்மளால் அதுக்கு இயலுமா முடிஞ்சது தானா நம்மால் இயல்வது தானா என்று பார்த்தால் மொழிக்கும் 
நினைவுக்கும் எட்டாத அப்படிங்கிறார் அம்பாளுடைய அருளும் அம்பாளுடைய தரிசனமே ஏதோ கஷ்டப்பட்டு அப்புறமா அவர் கேட்கிறாளேன்னு சொல்லுவோமே வழிய அது அப்படி களி நின்ற வெள்ளம் கரை கண்டதில்லைன்னு அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சிருந்தோம்னா அது சொல்றது எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரியும் இந்த தரிசனத்தெல்லாம் வார்த்தையால வருஞ்சிட முடியாது நமக்கே ஒரு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாத புரியாத விஷயமா தான் இருக்கும் பிரமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எட்டாத விஷயம் அம்பாளுடைய தரிசனமா இருக்கட்டும் அம்பாளுடைய அனுகிரகமும் வார்த்தையால சொல்ல முடியாது மொழிக்கு அப்பாற்பட்டது மொழிக்கும் நினைவுக்கும் நான் பார்த்தேன் நன்னா ஞாபகம் இருக்கு அம்பாளுடைய முகம் ஞாபகம் இருக்குன்னா அப்படி கிடையாது நம்மளே நன்னா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அப்படி மனசுல நின்னுன்றது கிடையாது கண்ணாடியில அப்பழுக்கு இல்லாம இருக்குன்னா தான் அந்த பிம்பம் நன்னா படியும் நிறைய அழுக்கு இருக்குன்னா தெரியாது இல்லையா நம்ம மனசு அப்படி இல்லையே சுத்தமா இல்லையே அப்ப அம்பாளுடைய பிம்பத்தை பிடிச்சு வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மாதிரி பக்தி இல்லை அப்போ அது எட்டாத விஷயமா இருக்கு மொழிக்கு எட்டாதுன்னு ஒரு வார்த்தை வருது இல்லையா இங்க இது அப்படியே சத்தியம்னு நமக்கு நிரூபிக்கிறது தான் இந்த சரித்திரம் மொழிக்கு அப்பாற்பட்டது குமரகுருபரர் முருகப்பெருமானுடைய கிருப்பையால பேசினவர் இந்த வாக்க வந்து திருச்செந்தூர் முருகன் தான் கொடுக்கிறார் இவர் மீனாட்சிக்கு பிள்ளை தமிழ் பாடி இவரே குழந்த அம்பாள குழந்தையா நினைச்சு மலையத்வஜன் பெற்ற பெருவாழ்வின் பிள்ளை தமிழ்ல ஒரு ஒரு செங்கீரை பருவம் வருகை பருவம் ஒன்னொன்னா பாடி நிஜமாவே அம்பாள் அந்த குழந்த ரூபத்திலேயே வந்து இவர் பாட பாட அம்பாள் குழந்தையா மாறிட்டாளாம் முத்துமால திருமலை நாயக்கர் கழுத்துல இருந்த ராஜா கழுத்துல இருந்த முத்துமாலையே குமரகுரு பிறர் கழுத்துல போட்டானா அப்ப எவ்வளவு சுவாதீனம் இருக்கணும் அம்பாள் இடத்துல அவருடைய சரித்திரத்துல ஒரு கட்டம் வரும் காஷிக்கு போய் சைவத்தை கொஞ்சம் அங்க தடிக்கு செய்யறதுக்கு மடம் ஸ்தாபிக்கணும்னு நினைச்சாராம் காஷியில அங்க ஒரு நவாப் ஆண்டு இருந்தா இருந்த சமயம் அவரிடத்துல உத்தரவு வாங்கினால்தான் அனுமதி வாங்கினால்தான் மடம் வைக்க முடியும் காஷியில இருக்கார் ஹிந்துஸ்தானி ஹிந்தி தான் எல்லாரும் பேசுறா இவருக்கு புரியும் நன்னா புரியும் அந்த மொழி சில வார்த்தைகள் பேச தெரியும் அவசியத்துக்கு பேசுவார் நவாபிடத்துல பேசுற அளவுக்கு அவருக்கு அதுல புலமை இல்லை உன்னுடைய கருத்தை இந்த மொழியில தெரிவிக்க கூட தெரியாத நீ இங்க ஸ்தாபிக்க நினைக்கிறியா உனக்கு இங்க மடம் ஸ்தாபிக்கணுமா எப்படி அனுமதிக்க முடியும்னு எங்கேயாவது நம்மளை சொல்லிடுவாரோ இந்த மொழி தெரிஞ்சுண்டா தான் அந்த கருத்தை தெரிவிக்க முடியும்னு ஹிந்தி தெரியல எனக்கு அந்த மொழியில நல்ல ஒரு பயிற்சி இல்லை அந்த மொழி தெரிஞ்சுண்டு அவரிடத்துல என்ன பேசும்படியா வைக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமைன்னு முதலே பார்த்தோம் சரஸ்வதி தேவி தான் நமக்கு அந்த வாக் வளத்தை கொடுக்கறா மனோதேவி வேற பாரதி வாக்தேவியா இருக்கிறவள் சரஸ்வதி தான் சகல கலாவல்லின்னு சரஸ்வதி தேவி இடத்துல பிரார்த்தனை பண்றார் ரொம்ப விசேஷமான பாடல்கள் வெண்தாமரையில இருக்கே வெண்தாமரை கன்றி நின் பதம் தாங்க என் வெள்ளை உள்ள தந்தாமரைக்கு தகாது குலோ ரொம்ப இந்த மாதிரி ஹிந்தியில பேசணும் நவாபுக்கு இந்த இவர் பேசுற தமிழ் புரியாது அங்க மொழி பெய பெயர்த்து டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ்னு இருப்பாவா எதையாவது மாத்தி சொல்லிடுவாளோன்னு பயப்படுறார் அவருக்கு கருத்த சரியா தெரிவிக்கணுமே இந்த மொழி தெரியாம இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு பிளாங்கா இருக்கார் அவர் அதை சொல்றார் வெள்ளை உள்ள தண்டாமரை வெள்ளைனா தூய்மைன்னு நம்ம பார்த்தோம் சரஸ்வதி தேவி சுத்த ஸ்பட்டிக்க ரூபமா அந்த வெள்ளை நிறத்துல அப்பழுக்கு இல்லாம இருந்தால்தான் அந்த மனசுல வெள்ளை தாமரை மாதிரி இருந்தால்தான் வெண் தாமரை போல் இருந்தால்தான் வசிக்கிறான்னு பார்த்தோம் வெள்ளைங்கிற அந்த வெண்மை நிறத்துக்கு உள்ளீடு இல்லாத நிலைன்னு ஒரு அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு எதுவுமே மனசுல வேற எண்ணமே இல்ல அம்மா பிளாங்கா இருக்கு உள்ளீடு இல்லாத நிலையா இருக்கு இப்ப வெண்மையா தானே இருக்கு என் மனசு அது உனக்கு ஒரு வெள்ளை தாமரையா தோணலையா உண்டான் உறங்க சொல்றார் பாட்டுல மகாவிஷ்ணுவையும் பரமேஸ்வரனையும் உலக அனைத்தையும் உண்டவன் திருமாலான மகாவிஷ்ணுவும் உண்டான் உறங்க ஒழித்தான் பித்தாக சம்ஹாரம் பண்ணக்கூடிய பரமேஸ்வரன் பித்தனா இருக்கார் 
இந்த மூணு பேர்ல ஒருத்தர் இருக்காரு ரெண்டு பேரை சொல்லிட்டார் மூணாவதா சொல்றார் பிரம்மாவை உண்டாக்கும் வண்ணம் கண்டான் பிரம்மா பண்றது தொழில் கிடையாது கலை ஏன்னா தொழில்னா ஒரே மாதிரி பண்ணணும் தொழிலாளி ஃபேக்டரியில் வேலை பண்ணுறாருனா ஒரே மாதிரி தான் பண்ணுவார் விஷயங்கள் மாற்றி மாற்றி இவர் லிபர்ட்டி எடுத்துன்னு தானே பண்ணுறார் அப்போ அது கலை தானே படிக்கிறது அந்த உண்டாக்கும் வண்ணம் கண்டான் அந்த கலை அவர் படைக்கும் கலையில் ஈடுபட்டு அதில் பிரகாஷிக்கிறார்னா யாரால் கண்டான் சுவைக்குள் கரும்பி நீ அவருடைய வாக்கில் இருக்கிறதுனால என்ன கேட்குறார் நாடும் பொருட்சுவை சொற்சுவை தோய்த்தர கவியும் பாடும் பணியில் பணித்தருள்வாய் முதல்ல எல்லாரும் சொற்சுவை பொருட்சுவைன்னு தான் சொல்லுவா இவர் அப்படியே மாத்தினார் முதல்ல பொருட்சுவை அப்புறம் தான் சொற்சுவை ஒரு பாடல் எழுதும் போது எது ரொம்ப முக்கியம்னா பொருள் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பொருட்சுவை இருக்கணும் சுவை எதுக்கு பாட்டில் இருக்கணும் பார்த்தா பாட்டில் சுவை இருந்தால் தான் பல காலம் இருக்கும் அது ஒரு பாட்டு ரொம்ப காலமாக தெரிய வருதுன்னா பழைய பாட்டுன்னு எல்லாரும் பாடுறது இல்லை அது அடுத்தடுத்த தலைமுறை வாங்கிக்கணும்னா அதில் பயன் இருக்கணும் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கணும் அந்த பாட்டை பாடுறதுனால அகஸ்தியர் என்னைக்கோ பாடினதுன்னு பார்த்தோம் நிறையா பாடல்களில் தீப ஜோதி ஆய் வருவாயே நம்ம பார்த்தோம் ஸ்ரீ சக்கர ராஜ மாசனேஸ்வரிலாம் ரொம்ப ரொம்ப காலம் முன்னாடி என்னைக்கோ பாடினது அகஸ்தியர் பாடினதுன்னு சொல்கிறா இன்னைக்கும் நம்ம பாடுறதுக்கு அது பிரயோஜனம் இருக்குது பாடுறதே மனசு உருகிறது பயன் இருக்கிற மாதிரி நயன் இருக்கணும் பாட்டில் இனிமை இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு தான் அந்த சுவைன்னு சொல்கிறார் பொருட்சுவை வேணும் பொருட்சுவை தான் ரொம்ப முக்கியம் சொற்சுவை கொஞ்சம் இரு அடுத்தது தான் பொருள் நல்ல கருத்தை தெரிவிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் பொருட்சுவை தோய்த்தர நாற்கவியும் ஆஷுகவி சித்திரக்கவி வித்தாரகவி மதுரகவின்னு சொல்லுவா இல்லை அதை வெண்பா ஆசிரியப்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பான்னு எடுத்துக்கலாம் நாற்கவியும் பாடும் பணியில் அந்த காலத்துலலாம் எல்லா நூல்களும் வந்து கவிதையாக தான் இருக்கும் செய்யுளாக தான் இருக்கும் மருத்துவ துறையில் கூட செய்யுளாக தான் பார்க்க முடியும் அகஸ்தியர் நூல்கள்லாம் சொல்லுவாள் எல்லாம் செய்யுளாக இருக்கும் அப்போது அந்த பாடுற திறமை எனக்கு கொடுத்துட்டேன்னா எதை வேணா என்னால் எழுத முடியுமே பொருட்சுவைன்னு அவர் சொல்கிறது எதை மீன் பண்ணுறாருனா ஒரு கட்டமான விஷயத்தை கூட அழகாக சொல்ல முடியும் பொருட்சுவை இருந்ததுன்னா ஒரு நிஜமாகவே ஒருத்தருக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னா அது சோகம் அதையே ஒரு செய்யுள்ள படிக்கிறோம் ஒரு கம்பராமாயணத்தில் அதே சோகம் வருது ராவணன் சோகப்படுறான்னா அது சோக ரசம் அந்த ரசத்தை யாரெல்லாம் படிக்கிறாளோ அதை அனுபவிக்கும்படியா அந்த பொருள் இருக்கணும் சுவையோடு இருக்கணும் நீதான் அதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு ரொம்ப அதை சொல்கிற விதம் இருக்கே தாயார் இடத்துல எல்லா கலைகளுக்கும் அதிபதியாக இருக்கிற சரஸ்வதியின் இடத்துல கேட்கும்போது அழிக்கும் செழுந்தமிழ் தெள் அமுது ஆர்ந்து உன் அருட்கடலில் குளிக்கும்படி என்று கூடும் கொலோ தமிழ் சொல்லும்போது செழுந்தமிழ்னு சொல்கிறார் இவர் கேட்குறதோ ஹிந்தியில் எனக்கு புலமை வேணும்னு ஆனால் இங்கே இந்த பாட்டில் சொல்லும்போது எனக்கு எங்கிட்ட கொடுத்துருக்கிற தமிழ் என்ன தமிழ் நம்ம பேசுறதெல்லாம் வெறும் தமிழ் நமக்கு மட்டும்தான் அதனால பிரயோஜனம் புலவர்கள் பேசுகிற தமிழ் என்னென்னா செழுந்தமிழ் அவா அந்த உபயோகப்படுத்துகிற அந்த வாழ்த்தை அந்த தமிழ் அந்த மொழியே செழிக்க வைக்கிறது செழுந்தமிழ் தெள் அமுது அந்த கடலில் மூழ்கி குளிக்கும்படி உன் அருட்கடலில் குளிக்கும்படி என்று கூடும் கொலோ உளம் கொண்டு தெள்ளி தெளிக்கும் பனுவல் புலவோர் கவிமழை சிந்த கண்டு கழிக்கும் கலாப மயிலே ஒரு ஒரு புலவர் எழுதுறார்னா ஒரு செய்யுள் எழுதுறார் அவர் மனசு வச்சு அதில் முழுக்க அவருடைய கவனம் மனசு புத்தி எல்லாத்தையும் ஈடுபடுத்தி தான் அவர் எழுதுறார் ரியாலிட்டின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ரியலிசம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஒரு புலவர் எழுதும் போது ரியாலிட்டிங்கிறது வேற இவர் எழுதுறதுனா ரியலிசம் நடந்ததை நடந்தபடியே சொல்றது ஒண்ணு என்னைக்கோ நடந்ததை இப்ப நடக்கிற மாதிரி சொல்றது வேற ஒண்ணு ரியலிசம்ங்கிறது இப்ப கம்பராமாயணத்துல இந்திரஜித் வதமான கட்டம் வரும் ராவணன் இந்திரஜித்தை எழுந்து அழற கட்டம் வரும் 
அது ரியாலிட்டி கிடையாது ரியலிசம் என்னவோ இப்ப நடந்தா மாதிரி அந்த ஷோகத்தை நமக்கு மனசுல அந்த ஷோக ரசம் வரா மாதிரி எழுதுறது இருக்கு இல்லையா அதுதான் உளம் கொண்டு அதை ஒரு புலவர் உள்ளத்தை அப்படி அதுல செலுத்தி வேற சிந்தனை இல்லாம அத உணர்வோட அந்த செய்யுள் எழுதும் போது வரக்கூடிய அந்த தெள்ளி தெளிக்கும் பனுவல் புலவோர் சில நூல்கள்லாம் எழுதுற நாள்லயே பிரசித்தமாறுதுல பனுவல் புலவோர் தீஞ்சொல் பனுவலும் சொல்லும் போது அது பல வருஷங்கள் ஆனாலும் கம்பராமாயணம்னா ஜக பிரசித்தி எத்தனை காலம் ஆனாலும் அழிவில்லாம இருக்கு இல்லையா அப்படி பனுவல் புலவோர் கவி மழை சிந்த கண்டு சரஸ்வதி கட்டாட்சம் இருக்கிற வாழ்க்கை அந்த ஹம்சபக்ஷி எப்படி பாலையும் தண்ணியும் பிரிச்சு பார்க்கறதுக்கு அந்த ஆற்றல் உண்டோ அது மாதிரி நுட்பமான அறிவுடையவர்னு சொன்னேன் இங்க அதான் சொல்றார் எப்படி சமுதிரத்துல நிறைய ஜலம் இருக்கு எல்லாம் உப்பு ஜலம் அதை பிரயோஜனப்படுத்த முடியாது ஆனா இந்த மழை மேகம் எப்படி அதை உறிஞ்சுண்டு நமக்கு பிரயோஜனமா இருக்கிற மாதிரி அமுதமான ஜலத்தை கொடுக்கறதோ மழை மேகம் அது மாதிரி புலவர்கள் என்ன பண்றாளாம் உலக விஷயங்கள் அனுபவங்கள் கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறா மழை மேகம் மாதிரி வாங்கிண்டு வேண்டாததை தள்ளி வேண்டியதை தெள்ளி தெளிக்கும் அதனால்தான் சொல்றார் அதை ஒரு கவி மழையா பொழியறா அது பொழியும் போது நீ என்ன பண்ற கழிக்கும் கலாப மயிலே ஆஹா இப்படி பாடுறாளே நீயே அந்த வாக்கு திறமைய கொடுத்து அதை பாடும் போது இப்படி பாடுறாளேன்னு அதை கண்டு கலாபத்தை விரிச்சு ஆடுற மயிலா சரஸ்வதி தேவி இருக்கான்னு இதெல்லாம் எப்படி அக்கண்டமா பாடியிருக்கார் தேவியினுடைய பெருமைய தூக்கும் பனுவலும் என்னைக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கிற மாதிரி பனுவலும் துறை தோய்ந்த கல்வியும் மேலாக மேலெழுந்த வாரியா தெரிஞ்சுட்ட கல்வி இல்லை துறை தோய்ந்த கல்வியும் நீராடுதல்னா எப்படி மேல ஜலத்தை எடுத்து தலையில விட்டு இது இல்லையே புரோக்ஷணம் பண்ணிக்கிறது நீராடுதல் கிடையாது குள்ள குளிர குடைந்து நீராடுவதுன்னு தானே சொல்றா அப்போ துறை தோய்ந்த கல்வியும் ஒரு கத்துக்கிறோம்னா அதுல அந்த கரை காணணும் அது மாதிரி சொற்சுவை தோய் வாக்கும் பெருக பனித்தருள்வாய் இங்கதான் சொல்ற வடநூர் கடலும் எனக்கு இந்துஸ்தானி மொழி தெரியலேன்னு இங்க ஒரு குறை வந்திருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம செய்வதறியாத நிலை ஒண்ணு ஏற்பட்டிருக்கு வடநூர் கடலும் செழுந்தமிழ் செல்வமும் தேவி என்ன பண்றாங்கிறத சொல்றார் புலவர்களுடைய வாக்குல சென்னாவில் நின்று காக்கும் கருணை கடலே நிறைய படிச்சு வச்சுருப்பா புலவர்கள்லாம் ஆனா அந்த சமயத்துக்கு அவளுக்கு அது உதவணம் இல்லையா எப்படி வங்கியில போய் லாக்கர்ல போய் ஒரு பொருளை கொடுக்குறோம் வா காப்பாத்தி அதை பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சுக்கிறாளோ சென்னாவில் நின்று காக்கும் கருணை கடல் எல்லாருடைய நாக்குமே சென்னாவா தான் இருக்கு சிகப்பா தான் இருக்கு ஆனா புலவர்களுடைய நாக்க சொல்லும் போது நிறத்தால் மட்டும் சென்னா கிடையாது திறத்தாலும் அது சென்னா பாட முடியறதே அவளால அங்க அந்த சென்னாவில் நின்று அவ படிச்சு வச்சது முன்னாடி படிச்சத வந்து இப்ப பிரயோஜனப்படுத்துறதுக்கு விளையாடுறதுக்கு சொல்றதே அவளுடைய சில பேருடைய பேச்செல்லாம் கேட்டா என்னென்ன வார்த்தை எங்கேருந்து எடுத்தான்னு ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த பழைய படிச்சு வச்சதெல்லாம் அவளுடைய அந்த அபியாசம் எல்லாம் இங்க விளையாடுறது புது வார்த்தைகள் புது பாடங்கள் விளையறது முன்னாடி படிச்சது ஞாபகம் இருக்கு படிக்கிறது அங்க எப்ப பிரயோஜனப்படணுமோ அப்போ எல்லாரும் அதிசயப்படும்படியா வெளி வருது படிச்சுண்டே இருக்கணும் படைச்சுண்டே இருக்கணும் இது ரெண்டும் எப்படி முடியறதுன்னா உன்னுடைய கிருபையாலன்னு சரஸ்வதி தேவிய நிறைய பாடல்களால கம்பர்லாம் பாடியிருக்கார் அமலிங்க சுவாமிகள் பாடியிருக்கார் ஆனா அந்த சகலகலா வல்லி மாலை ரொம்ப தலை சிறந்த ஒரு நூல் பாட்டும் பொருளும் பொருளால் பொருந்தும் பயனும் என்பால் கூட்டும்படி நின் கடைக்கண் நல்காய் ஒரு பாடல் படிக்கிறார் அர்த்தம் நன்னா இருக்கு சில பேருக்கு அந்த சொல்லே ரொம்ப பிடிக்கும் திருவாச்சக்கம் எல்லாம் படிக்கிறதே சொல்லுவா என்ன வார்த்தை போட்டிருக்கார் திருவா சிவபுராணம் எவ்வளவு அருமையா இருக்கு அந்த வார்த்தையே எவ்வளவு அழகா இருக்கு தமிழ் ஆர்வம் உடையவர்களுக்கு இந்த வார்த்தை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருப்பா சில பேர் என்ன பண்ணுவா அந்த பொருளுக்கு போவா மொழியே தெரியலைனாலும் 
ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்ததை வச்செல்லாம் திருவாச்சகம் படிச்சு என்ன பொருளோட எழுதியிருக்கார் எப்படி மனசு உருகி பாடியிருக்கார் கேட்கிற எனக்கு படிக்கிற எனக்கு மனசு உருகித்து வெள்ளக்காரெல்லாம் திருவாச்சகம் படிச்சு சொன்னதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கலாம் பாட்டை தெரிஞ்சுண்டா பொருளை தெரிஞ்சுண்டா பொருளால் பொருந்தும் பயன் ஒன்று இருக்கு சொல் நன்னா இருக்கு பாட்டு நன்னா இருக்கு அது பொருள் நன்னா இருக்குன்னு சொல்லி சில பேர் பிரயோஜனத்தை விட்டுடுவா திருவாச்சகம் படிக்கிறானா அதோட பிரயோஜனம் என்ன மணிக்கு வாசிக்கிறே அது அதோட அர்த்தமே எது நடராஜர்னு விட்டார் அப்போ அந்த பிரயோஜனம் என்ன அந்த பக்தி இன்னைக்கே வரணும் நாளைக்கே வரணும்னா சாத்தியம் இல்லை ஆனா வரலையேங்கிற ஒரு எண்ணமாவது வரணும் இல்லையா அந்த பக்தி இல்லையே மணிக்கு வாசிக்கிற அப்படி எழுதியிருக்காரே இவ்வளவு மனம் உருகி பாடியிருக்காரே இதை படிக்கும் போது என் மனசு உருகலையேன்னு ஒரு எண்ண மரணம் அதுதான் அந்த பொருளால் பொருந்தும் பயன் என் பால் குட்டும்படி உன் கடைக்கண் பொறுமேங்கிறார் உளம் கொண்டு தீட்டும் கலை தமிழ் தீம்பால் அமுதம் தெளிக்கும் வண்ணம் காட்டும் வெள்ளோதி மப்பேடே மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த பாடல்கள் எல்லாம் அமுதம் அமுதம்னு சொல்றார் காரணம் என்னன்னா கவி எழுதினவருக்கு மரணம் ஏற்படலாம் எழுதின கவிதைக்கு அழிவே கிடையாது என்னைக்கோ எழுதினார் அவர் இன்னைக்கு இல்லை பாட்டும் அவர் போனோடனே அந்த அதனுடைய பிரயோஜனமும் இல்லை யாரும் படிக்கிறது இல்லைன்னு இல்லையே எல்லாருக்கும் அந்த கம்பரை யாருக்கு இப்போ பார்க்க முடியும் அவர் வாழ்ந்த காலமே வேற ஆனா கம்பராமாயணத்தை எல்லாரும் படிக்கிறார் அதனுடைய பயன் இன்னைக்கும் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்போ அந்த அமுதம் தெளிக்கும் வண்ணம் மிருத்யு இல்லேங்கிற அளவுக்கு அந்த புலவர அந்த பாடினவர அவருடைய பெருமையை உயர்த்தி கொண்டு போறது உன்னுடைய கருணை பாட்டும் பொருளும் பொருளால் பொருந்தும் பயனும்னு சொல்லி மூணு பலன் அடுத்ததா அவர் கேட்கிறார் சரஸ்வதி தேவியின் இடத்துல சொல் விற்பனமும் மூணு பலன் சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தான் ஔவையார் கேட்டா மாதிரி மூணு கேட்கிறார் இங்க எனக்கு மூணு நீ வரம் தரணும் சொல் விற்பனமும் அவதானமும் கவி சொல்ல வல்ல நல்வித்தையும் முதல்ல சொல்ல கேட்கிறார் வாயில ஒரு வார்த்தை பேச வருதுன்னா உன்னுடைய கிருபையால தான் ஒரு பழைய ஒரு தமிழ்ல ஒரு சொல்லுண்டு அர்த்த சபை நூற்றொருவர் ஆயிரத்தில் ஒன்றாம் புலவர் வார்த்தை பதினாயிரத்தொருவர்னு சொல்லுவா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா அதை சொல்ல வருது இருக்கே ரொம்ப கஷ்டம் தெரியும் ஆனா சொல்ல தெரியல எனக்கு சொல்ல வரமாட்டேங்கிறது பயமா இருக்கு இப்படி எத்தனையோ காரணங்களால ஒருத்தரால சொல்ல முடியாம போறது இவர் என்ன கேட்கிறார் சொல் விற்பனமும் என்ன நான் படிச்சிருக்கேனோ என்னுடைய கருத்தை நான் தெரிஞ்சுட்டது என்னால தெரிவிக்க முடியணும் நூத்துல ஒருத்தருக்கு தான் அது வருமா அதுல பேச வர்றது படிச்சிருக்கணுமே நன்னா படிச்சு அந்த துறையில நன்கு பெரிய நூல்கள் அரிய நூல்களை எல்லாம் கற்று நல்ல பயிற்சி உடையவரா இருக்கிறதுங்கிறது அது புலவரா இருக்கிறது ஆயிரத்துல ஒருத்தர் தான் நூத்துல ஒருத்தர் பேசிடுவார் ஆயிரத்துல ஒருத்தர் தான் புலவரா இந்த விஷயம் என்ன நன்கு அறிந்து நல்ல நூல் அறிவோடு பேசுவது அது ஆயிரத்துல ஒருத்தர் இதை விட ஒண்ணு சொன்னார் புலவர் பேசிடலாம் ஆயிரத்துல ஒருத்தர் பேசிடலாம் ஆனா அடுத்தவா மனசுல போய் பதிஞ்சு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துற அளவுக்கு ஒரு வார்த்தையை சொல்றவர் பத்தாயிரத்துல ஒருத்தர் வார்த்தை பதினாயிரத்தொருவர் எதுவுமே கற்காமல் எந்த நூல் அறிவும் படிப்பறிவும் இல்லாதவாள்னா வெறும் இலைகள் மட்டும் இருக்கிற மரம் மாதிரி அப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்குன்னா வெறும் இலைகள் தான் இருக்கு மரத்துல அதோட கம்பேர் பண்ணலாம் சில பேர் தெரிஞ்சுண்டு கல்வி கற்று பேசுபவர்கள் அப் அங்கங்க இருக்கிற புஷ்பங்கள் மாதிரி ரொம்ப சில பேர் அதான் சொன்னாரே நூத்துல ஒருத்தர் தான் அதுலையும் தெரியும் ஆனா எனக்கு பேச தெரியாது சொல்லுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்குங்கிறத சொல்றார் எனக்கு தெரியும் ஆனா எனக்கு சொல்ல தெரியலன்னு சொல்றவா எப்படின்னா மனம் இல்லாத மலரம் கல்வி இருக்கிறதுனால மலர்தான் வா இலை கிடையாது ஆனா 
மனம் இல்லாத மலர் அப்போ சொல் விற்பனம் நான் என்ன தெரிஞ்சுண்டேனோ அதை என்னால் ஐயமர விளக்கமுற என்னால் விளம்ப இயல வேண்டும் அவதானமும் இது இன்னும் கஷ்டம் யாரோ என்னைக்கோ சொன்ன ஒரு விஷயத்தை அப்படியே கிரகிச்சு வச்சுண்டு தன்னோடு தான் அதை ஆக்கிண்டு சொல்கிறது அதை வந்து இந்த அஷ்டாவதானம் தசாவதானம்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பத்து விஷயம் ஒரே சமயத்தில் நடக்கும் பத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இவர் சொல்லணும் அவ்வளோ கவனம் இருக்கணும் அவ்வளவு ஞாப ஞாபக சக்தி இருக்கணும் எப்படி ஒரு வில்லாளி அம்பரா துணியில் அம்பெல்லாம் வச்சுட்டு எடுத்து சமயம் வரும்போது ஷரம் தொடுத்து விடுற மாதிரி ஞாபக சக்தி அத்தனையும் தெரிஞ்சுட்டது அத்தனையும் இவருடைய அறிவில் இருந்து சமயம் வரத்தே அந்த பேசுறதே அப்ப அவதானிங்கிறது அப்போ தான் தெரியுமா அந்த புலவர் பேச ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஒரு ஷரம் விடுற மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இவர் கிரகிச்சுட்டது எல்லாத்தையும் சொல்லும் போது அது அவதானம் ஞாபக சக்தி நினைவாற்றல் அதை கவனிக்கிற அந்த திறமை அதை மனசில் இருத்தி வச்சுக்கிற ஒரு பேராற்றல் அது அவதானம் சொல்ல முதல்ல கேட்டு அவதானத்தை கேட்கிறார் இது ரெண்டத்துலேயும் ஒரு குறை இருக்குங்கிறத கவனிச்சார் சொல்லு சொன்னா நம்ம சொல்றவாளுக்கு தான் பிரயோஜனம் அவதானம்னு பார்த்தா பக்கத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு தான் பிரயோஜனம் அந்த காலத்துலலாம் ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நிகழறத பிடிச்சி வீடியோ பிடிச்சி படம் பிடிச்சி வச்சுக்கிற சௌரியம் எல்லாம் இல்லை இல்லையா அதனால அவர் வருங்காலத்தை நினைச்சு எக்காலத்துக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சரஸ்வதி தேவி கிட்ட கேட்கணும்னு கவின்னு அடுத்தது சொன்னார் சொல்லு சொன்னா சொல்றவரும் கேட்கறவரும் கேட்டுட்டு அதோட போயிடும் அவதானம்னு சொன்னா இவர் அவதானியா இருக்காருங்கிறது இவருக்கு பிரயோஜனம் பாக்குறவாளுக்கு பிரயோஜனம் கூட இருக்கிறவாளுக்கு பிரயோஜனம் யாராவது அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி இவர் தசாவதானி அஷ்டாவதானிலாம் சொல்றதே அதை நம்புவாளோ நம்ப மாட்டாளோ தெரியாது இப்படிலாம் பண்ண முடியுமான்னு அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டுடுவா பெரிய பிரயோஜனம் இல்லை அவதானியா இருக்கிறது ஆனா கவின்னு அடுத்தது சொன்னார் கவி என்னைக்கும் நிலச்சிருக்கக்கூடியது பாஸ்டர்டின்னு சொல்லுவோமே என்னைக்கும் அது கழிவே கிடையாது கவி சொல்லவல்ல நல் வித்தையும் தந்தருள்வாய் இந்த இடத்துல சொல்றார் நளின ஆசனம் சேர் செல்விக்கு அரிது என்று ஒரு காலமும் சிதையாமை நல்கும் கல்வி பெறும் செல்வ பேரே நளின ஆசனம் சேர் செல்வி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பெருமைக்கு உரியவர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கா ஒண்ணு மகாலட்சுமி இன்னொன்னு சரஸ்வதி ரெண்டு பேரும் தாமரை மலரில் வீட்டு இருப்பார்னா அது செந்தாமரையா வெண்தாமரையான்னு தெரியாம நமக்கு யாருன்னு முடிவு பண்ண முடியாது நளினா ஆசனம் தான் சொல்லியிருக்கார் வெண்தாமரைன்னு அதுல இன்னும் குறிப்பு வரல அதனால நளினா ஆசனம்னா பொதுவா தாமரை மலரில் இருப்பவள் கமலானா அது வந்து மகாலட்சுமி தான் அதனால அங்க நளினா ஆசனம்னு சொல்லி அந்த மகாலட்சுமியால கூட தர முடியாத ஒரு உயர்ந்த செல்வம் உங்ககிட்ட இருக்கு அந்த செல்வம் லக்ஷ்மி கடாட்சத்தால கிடைக்கக்கூடிய செல்வம் அதுக்கு ஒரு கால எல்லை இருக்கு இட எல்லை இருக்கு இத்தனை தலைமுறைக்கு தரேன்னு சொன்னா கூட அத்தனை தலைமுறை வரைக்கும் தான் அது கிடைக்கும் ஆனா இந்த உன்னால ஒருத்தர் பெறக்கூடிய செல்வம் இருக்கே பெரும் செல்வம் அது அழிவே கிடையாது கல்வி எனும் செல்வம் எப்பேற்பட்டது அந்த திருமகளாலும் தர இயலாத தர முடியாத ஒரு பெரும் செல்வத்தை நீ தருபவளாக திகழ்கிறாயே கல்வி பெரும் செல்வ பேரேன்னு சொல்லி அடுத்ததுல ரொம்ப முக்கியமா சொல்றார் சொற்கும் பொருட்கும் உயிராம் மெய்ஞானத்தின் தோற்றம் என்ன நிற்கின்ற நின்னை இங்கதான் சரஸ்வதி தேவியை பத்தி வர்ணிக்கிறார் சொல் எவ்வளோ முக்கியம்னு பார்த்தோம் பொருள் எவ்வளோ முக்கியம்னு பார்த்தோம் இது ரெண்டு வச்சு தான் ஒரு கிரந்தத்தை ஒரு பதிகத்தை நம்ம ஆர்வத்தோட படிப்போம் ஒரு திருப்புகழே முத்தை தரு திருப்புகள் கேட்கிறோம் அந்த வார்த்தை எப்படி போட்டிருக்கார் அவ்வளவு தமிழ் தெரியாதவா செந்தமிழ் தெரியாதவாளுக்கு அந்த அதை கேட்கும் போதே ரொம்ப நன்னா இருக்கு அந்த தாளத்தோட சேர்ந்து வர்றது நன்னா இருக்கு அந்த அதை கேட்க எனக்கு பிடிக்கும் அந்த சொல்ல பார்த்தாவா அது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றா சில பேர் அது தமிழ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சவாளுக்கு பாகவதம் ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாம் அந்த திருப்புகள்ல வருது முத்தை தெருல 
அந்த பொருள் எவ்வளவு நன்னா இருக்குன்னு அந்த பொருளுக்காக அந்த முத்தை தெரு திருப்புகளை படிக்கிறவா இருக்கா ஆனா இவர் என்ன சொல்றார் சொல் பொருள் இதெல்லாம் பிரயோஜனம் தான் ஆனா அதுக்கெல்லாம் உயிரா அந்த மெய் ஞானம்ங்கிறது இருக்கு இல்லையா அவர் எந்த மனஸ்திதியில் அருணகிரிநாதர் அந்த திருப்புகளை பாடினாருங்கிறது தான் மெய் ஞானம் அந்த மனநிலைக்கு நம்மளை அழைச்சிண்டு போகிறதும் சரஸ்வதி தேவியினுடைய ஒரு கடமையா தான் நினைச்சு அந்த மெய் ஞானத்தை வழங்குறதுக்கு காத்துன்னு இருக்காளாம் அந்த உருவம்தான் சரஸ்வதி தேவி உருவம்னு நம்ம சொல்லி படம் வச்சுக்கிறோம் கோவிலில் போய் வழிபடுறோம் புத்தகத்துள் உரையும் மாதேனே சொல்லுவாங்க புத்தகத்தை படிக்க படிக்க அந்த திருப்புகழ பொருள் சொல் இதெல்லாம் தாண்டி அது ஏதோ ஒரு ஒரு ஆர்வத்தினால மனசு உருகிறது என்னவோ பண்றதுன்னு படிக்க 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 அந்த ருணகிரிநாதருக்கு ஏற்பட்ட அந்த முருக பக்தி நமக்கும் கிடைக்கிற அளவுக்கு நம்மளை உயர்த்துறது இருக்கே அந்த மெய்ஞானத்தை வழங்குறது அதனுடைய முழு உருவமா இருக்காளா விஞ்ஞானத்தின் தோற்றம் என்ன நிற்கின்ற நின்னை நிலந்தோய் புழைக்கை நற்குஞ்சரத்தின் பிடியோடு அரச அன்னம் நாண நடை கற்கும் பதாம்புயத்தாயே யாரோட கம்பேர் பண்றார் ஒரு பெரிய யானை நற்குஞ்சரம் அது கூழ வரைக்கும் வருதான் துதிக்க நடக்கிறதே ரொம்ப கம்பீரமா இருக்கு அதோட நடையை எல்லாரும் மெச்சரா ஆனா அந்த யானையும் அரச அன்னமும் வெறும் அன்னம்னு சொல்லல அரச அன்னம் ராஜஹம்சமும் நான வெட்கப்படுற மாதிரி சரஸ்வதி தேவியினுடைய நடை அவ்வளவு சிறந்ததா இருக்கா அதனுடைய நடை கூட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா புலவர்களுடைய கவிதையில அந்த வாயில எழக்கூடிய பாக்கள்ல நட மாறிண்டே இருக்கே அத்தனையும் உன் நட தானேங்கிறார் அவர் உன்னுடைய நட மாறுறது ஒரு அந்த மாற்றம் இதுல இப்ப பஞ்சி ஒளி விஞ்சி குளிர் பல்லவம் அணுங்கன்னு கம்பராமாயணத்துல வருதுன்னா அது கண்டநடையில வருது உன்னுடைய நடை அந்த புலவருடைய வார்த்தைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுறது அந்த நடை அழகு அதை ஏதாவது ஈடுகட்ட முடியுமா அரச அன்னமா இருக்கட்டும் யானையா இருக்கட்டும் நான நடை கற்கும் பதாம்புயத்தாயேன்னு கடைசி பாட்டை தான் முன்னாடியே பார்த்தோம் கண் கண்ட தெய்வம் நுட்டர் மண் கண்ட வெண்குடை கீழாக அந்த நவாபோ ராஜாவோ யாராவனா இருக்கட்டும் என் பண் கண்டளவில் பணிய செய்வாய் என்னுடைய வார்த்தை நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பணியும்படியா உன்னுடைய அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா என் மனோபிஷ்டம் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ மனோரத்தம் பூர்த்தி ஆகுமம்மா கண் கண்ட தெய்வமா உன்னை நினைச்சு நான் சரணம் அடைகிறேன்னு சொல்ல அன்னைக்கு அந்த கஷணமே அவருக்கு அந்த ஹிந்துஸ்தானி ஹிந்தி மொழியில புலமை வந்து நவாபோட சரளமா சரிக்கு சமமா பேசி தன் காரியத்தவர் நிறைவேற்றிண்டார் அங்க காசியில மடம் ஸ்தாபிச்சார்னு சொன்னா கண் கண்ட தெய்வம் பிரத்யக்ஷ தெய்வமா இருக்கா சரஸ்வதி தேவி அந்த வெண்தாமரையில் இருக்கும் கலைமகளான சரஸ்வதி தேவியினுடைய கட்டாட்சம் நமக்கும் இந்த சகலகலாவல்லி மாலை படிப்பதன் மூலமாக கிடைக்கும் என்பதில் எந்த ஐயமும் கிடையாது நாளைய தினமும் சரஸ்வதி தேவியினுடைய வைபவத்தை அனுபவித்து இந்த நவராத்திரி வைபவத்தை நாம் கொண்டாடலாம்